বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো তাদের বাংলার একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কণি তোমরা জানো যে কণি থেকে পাঁচ মার্কের দুটো প্রশ্ন তোমাদের লিখতে হয় তো এবছরের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো দারিদ্র ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কণির লড়াই বর্ণনা করো এই প্রশ্নটি তো আজ আমি এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ নোটস ভিত্তিক উত্তর তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং পয়েন্ট ভিত্তিক উত্তর যে কীভাবে তোমরা লিখবে তার সম্পূর্ণ নোটসটার বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো যদিও এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের অনেক ফাইভ মার্কসের কোশ্চেনের অ্যান্সারের নোটস কিন্তু ইতিমধ্যে তুলে ধরেছি তার আগে এখনও যারা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনে ক্লিক করে অল বটনটি ক্লিক করো যাতে চ্যানেলের সমস্ত প্রকার ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তোমরা যারা আছো তাদের জন্য যেটা হলো দারিদ্র ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কণির লড়াই বর্ণনা করো তো এর আগে আমি তোমাদের জন্য আরও কণি থেকে কিছু কিছু প্রশ্ন এবং তার সম্পূর্ণ উত্তরও তুলে ধরেছি তোমরা যারা দেখো নি তারা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে বা চ্যানেল প্লেলিস্টে দেখবে যে ফাইভ মার্কস কোশ্চেন কণি নোটস বলে করা রয়েছে সেখানে গেলেই তোমরা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো সম্পূর্ণ নোটসগুলো পেয়ে যাবে তো আজকের যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমরা বুঝতেই পারছ তোমরা নিজেরাও জানো যে কত বড় ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য তো দেখো যে কী কীভাবে তোমরা নোটসটা করবে তোমাদের প্রথম থেকে বলি তোমরা সম্পূর্ণ নোটসটা কমপ্লিট করে নাও এবং প্রশ্নটা বারবার বারবার করে ফেলো কারণ আবারও বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবছরের জন্য তো যাই হোক তোমরা যেভাবে লিখবে সেটা দেখে নাও মতিনন্দির বিখ্যাত উপন্যাস কণিতে একটা অতি সাধারণ দারিদ্র পরিবারের সন্তান কণি যে কণি যে কিনা দীর্ঘ দারিদ্রতা বঞ্চনা ভাগ্যচক্রকে উপেক্ষা করে আলোকিত করেছে নিজের জীবন ও সমগ্র উপন্যাসকে তার জীবনের দারিদ্রতা আর বঞ্চনা যেন তাকে বারে বারে দিশেহারা ও হতাশাগ্রস্ত করেছে তবুও সে তার বাধাগুলিকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়েছে কণি যেন ছিল বঞ্চনার আরেকটি নাম তারপরে তোমরা যে পয়েন্ট আউট করে লিখবে তোমরা জানো যে পয়েন্ট করে লিখলে অবশ্যই ভালো নম্বর পাওয়া যায় তারপরে অবশ্যই প্রথম পয়েন্ট করবে দারিদ্রতা তার মধ্যে দারিদ্রতার মধ্যে তোমরা সাব পয়েন্ট করতে পারো পারিবারিক দারিদ্রতা বা নর্মালি পারিবারিক দারিদ্রতা বলেও তোমরা লিখতে পারো কি লিখবে সাত ভাই বোন ও মায়ের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম কণির দাদা ছোট ভাইকে পনেরো টাকার বিনিময়ে চায়ের দোকানে কাজ করতে পাঠায় পরের পয়েন্ট লিখবে শিক্ষার অভাব দারিদ্রতা এতটাই তীব্র যে খিদিশের সাঁতার শেখানো ও কণির ভরণপোষণের ভার না নিলে কণিকেও ষাট টাকা মাইনের সুতো কারখানায় কাজ করতে হতো কি বললাম আবারও বলছি দারিদ্রতা এতটাই তীব্র যে দেখে নাও জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে দারিদ্রতা এতটাই তীব্র যে কীতিশের সাঁতার শেখানো ও কণির ভরণপোষণের ভার না নিলে কণিকেও ষাট টাকা মাইনের সুতো কারখানায় কাজ করতে হতো এই যে দুটো পয়েন্ট এখানে বললাম এখানে কিন্তু তার যে দারিদ্রতার যে রূপকাঠি সেই রূপকাঠি কিন্তু পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝতে পারি পরের পয়েন্ট লিখবে চূড়ান্ত অভাবের পরিণতি কি লিখবে বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি দাদারও যক্ষায় মৃত্যু হলে কণি ও তার পরিবার দ্বিতীয়বার অথই জলে পড়েছিল পরের পয়েন্ট লিখবে ফাই ফরমাস খাটা ক্ষিতিশ কণির জীবনে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা কিন্তু উভয়ে ছিল দারিদ্রতার এক রূপ শেষ পর্যন্ত ক্ষিতিশের স্ত্রীর ইলাবতীর দর্জির দোকানে চল্লিশ টাকার বিনিময়ে ফাই ফরমাস খাটার কাজ পায় কণি তাহলে দরিদ্র ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যেহেতু আমাকে প্রশ্ন তাহলে দরিদ্রতার বিরুদ্ধে যে বঞ্চনাগুলো দরিদ্রতার বিরুদ্ধে যে বিষয়গুলো উঠেছে সেইগুলো প্রথম আমি চারটি পয়েন্টে তুলে ধরলাম এবার বঞ্চনার বিরুদ্ধে কণির লড়াই সেগুলো তুলে ধরা যাক তাহলে প্রথম পয়েন্ট করব বঞ্চনার জন্য বঞ্চনা বলে মেইন পয়েন্ট করে তারপরে আবার সাব পয়েন্ট করবো ষড়যন্ত্রের শিকার কী লিখবো ক্ষিতিশ কণিকে সাঁতার শেখানোর জন্য জুপিটার ক্লাবে নিয়ে গেলে হরিচরণ ধীরেন ঘোষ বা ধীরেন ঘোষ বধু চ্যাটার্জে বিনোদ্ধরের লো দল ষড়যন্ত্র করে যদিও পরবর্তীতে ক্ষিতিশ তাকে অ্যাপোলো ক্লাবে সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করেছিল পরের পয়েন্ট লিখব অমিয়ার অপমান সাঁতার জীবনের শুরুতেই চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু অমিয়ার মুখের বাক্য কণিকে আঘাত করেছিল কি বলেছিল বাক্যটা কম্পিটিশনে পড়লে মেয়েটা তো আমার পা ধোয়া জল খাবে পরের পয়েন্ট ক্লাব ক্লাবে প্রবেশে বাধা জুপিটার সুইমিং ক্লাবের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় কণির প্রবেশাধিকার গৃহীত হয় হয়নি যা কণি জীবনে আরও একটি বঞ্চনা পরে পয়েন্ট মাদ্রাজের জাতীয় দল নির্বাচন মাদ্রাজের জাতীয় দল নির্বাচনের সময় কণিকে প্রায় বাদই দেওয়া হয়েছিল সৌভাগ্যক্রমে বালিগঞ্জ ক্লাবের ট্রেনার প্রণবেন্দুর উদ্যোগেই বাধ্য হয়ে হরিচরণের দল কণিকে দলে নেয় যদিও পরে জানা যায় তার নাম জাতীয় সাঁতার দলে পাঠানোই হয়নি পরের পয়েন্ট আমরা আরেকটা লিখব যেটা হচ্ছে চোর বদনাম কারণ আমরা জানি যে তাকে চোর বদনাম দিতে
এই যে বিষয়গুলো পড়লাম এইগুলো কিন্তু ছিল তার উপর বঞ্চনা তারপরে তোমরা আর একটা প্যারা করে একটা জিনিস লিখতে পারো যে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়েও কণিকে শেষ পর্যন্ত দলে স্থান দিতে হয় এবং সারা দেশের সেরা সাতারু রমাজসীকে পরাজিত করে বাংলার হাতে ট্রফি এনে দেয় কণি খিদ্দার স্বপ্নের প্রকৃত চ্যাম্পিয়নরা সকল বাধা বঞ্চনাকে অতিক্রম করে জীবনের পথে এগিয়ে যায় এই হলো আমাদের যে প্রশ্নটা আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করলাম সেটা হলো দারিদ্র ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কণির লড়াই বর্ণনা করো এইভাবে কিন্তু তোমরা দুটো পয়েন্ট করে অর্থাৎ একদিকে দরিদ্রতার বিরুদ্ধে যে প্রশ্নটার যে তিন চারটে পয়েন্ট করে লিখবে এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিন চারটে পয়েন্ট করে লিখবে এভাবে পয়েন্ট করে লিখলে কিন্তু অবশ্যই ভালো মার্কস হবে এবং প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই নোটস করে পড়ে ফেলো তো এই হলো আজকের আলোচনা ভালো লাগলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করে নিও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও তো আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করলাম ধন্যবা